చంద్రుడు అదేనండి వాడుక భాషలో మన చందమామ చందమామ గురించి చెప్పమంటే వెంటనే భూమికి ఉపగ్రహం అని చెప్పేస్తాం ఎందుకంటే చంద్రుని చూసిన వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ మంది ఉండొచ్చు కానీ చంద్రుని గురించి తెలిసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మందే ఉంటారు సో అందుకే ఈరోజు మనం చంద్రుని గురించి మీకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకుందాం లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సురేష్ క్రియేటివ్ వరల్డ్ సరికొత్త అమేజింగ్ వీడియోస్ మీకోసం ముందుగా చంద్రుడి యొక్క డైమెన్షన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం చంద్రుడు డయామీటర్ మూడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు కిలోమీటర్లు చంద్రుడు చుట్టుకొలత పదివేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు చంద్రుడు వైట్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్స్ భూమి నుండి చంద్రునికి మధ్య దూరం మూడు లక్షల ఎనభై నాలుగు వేల నాలుగు వందల మూడు కిలోమీటర్లు భూమి డయామీటర్ పన్నెండు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు కిలోమీటర్లు అంటే చంద్రుని వ్యాసం కన్నా నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ చంద్రుని మీద ఉన్న సర్ఫేస్ దాదాపు మన ఆశాఖండంతో సమానం ఇది నలభై నాలుగు కోట్ల స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ చంద్రుని బరువు భూమి బరువు కన్నా చాలా తక్కువ అది ఎంతలా అంటే ఎనభై ఒక్క చంద్రుల బరువు కలిపితే భూమి బరువుతో సమానం విశ్వంలో సూర్యుడు గ్రహాలు ఏర్పడిన తర్వాత కొన్ని గ్రహశకలాలు అంటే ఆస్ట్రాయిడ్స్ గ్రహాల ఆకర్షణకు లోనై వాటి చుట్టూ తిరిగేవి అవి కాలక్రమేణ ఉపగ్రహాలుగా మారాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు కానీ భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్న చంద్రుడు సుమారు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం అంటే భూమి పుట్టిన కొత్తలో ఒక గ్రహశాఖను వచ్చి భూమిని ఢీకొట్టింది దానివల్ల భూమిలోని కొంత భాగం ఇంకా ఆ ఢీకొట్టిన దాంట్లో కొంత భాగం కలిసి అంతరిక్షంలోకి విసిరివేయబడింది ఈ భాగం భూమి ఆకర్షణకు లోనై భూమి చుట్టూ తిరగడం మొదలైంది తరువాత అది మెల్లిమెల్లిగా గోళాకారంగా మారింది అదే మన చందమామ చంద్రుడు పుట్టిన కొత్తలో భూమికి కేవలం ముప్పై వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో తిరిగేవాడు కానీ చంద్రుడు ప్రతి సంవత్సరం త్రీ పాయింట్ సెవెన్ సెంటీమీటర్ల వంతున దూరంగా జరుగుతూ ఉంటాడు దగ్గరగా ఉన్న టైంలో సముద్రంలో విపరీతమైన ఆటుపోట్లు ఉండేవి అందువల్ల భూ పరిభ్రమణ వేగం కూడా తగ్గేది వాతావరణంలో తీవ్రమైన మార్పులు ఉండేవి సో చంద్రుడు దూరం జరగడం కూడా ఒక రకంగా మంచిదే అలా దూరం జరుగుతూ జరుగుతూ ఇప్పుడు మూడు లక్షల ఎనభై వేల కిలోమీటర్లు భూమికి దూరంగా ఉన్నాడు మరి చంద్రుడి మీద ఉష్ణోగ్రత ఎలా ఉంటుంది గరిష్టంగా నూట ఇరవై ఏడు డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉంటుంది మరి కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత మైనస్ వన్ సెవెంటీ త్రీ డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది చంద్రుడు చాలా అందంగా ఉంటాడు అంత అందంగా ఉండడానికి కారణం చంద్రుడు రాత్రులు చాలా ప్రకాశవంతంగా ఉండడం కానీ చంద్రుడు తానుకు తానుగా ప్రకాశించలేడు అలాంటి స్వయం ప్రకాశ శక్తి సూర్యుడికి నక్షత్రాలకి మాత్రమే ఉంటుంది సూర్యుడి కాంతి అద్దం మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అయినట్టు చంద్రుడు నేల మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అందుకే చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్నట్టు మనకి కనిపిస్తాడు చంద్రుడే కాదు అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి చూస్తే భూమి కూడా ప్రకాశిస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ చంద్రునిపై మచ్చలను గమనించి ఉంటారు మరి అవి ఎలా ఏర్పడ్డాయో తెలుసా చంద్రుని ఉపరితలంపై ఎవరెస్ట్ శకం కన్నా ఎత్తైన పర్వతాలు ఉన్నాయి చంద్రుని మీద ఉన్న పర్వతాలలో కొన్ని లెబ్నిస్ట్ పర్వతాలు వీటి ఎత్తు ముప్పై ఐదు వేల అడుగులు భూమి మీద ఉన్న ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎత్తు ఇరవై తొమ్మిది వేల అడుగులు మాత్రమే చంద్రుని మీద లోయలు ఇంకా విశాలమైన మైదానాలు కూడా ఉన్నాయి అలా సూర్యకాంతిలో పర్వత శిఖరాలు ఎక్కువగా ప్రకాశిస్తాయి మైదాన ప్రాంతాలు చాలా తక్కువగా ప్రకాశిస్తాయి ఇలా తక్కువగా ప్రకాశించే ప్రాంతాలు చంద్రుని మీద మచ్చలుగా కనిపిస్తాయి ఇంకా ఆకర్షణ విషయానికి వస్తే దీనికి ఉన్న ఆకర్షణ శక్తి భూమితో పోలిస్తే ఆరువంతు మాత్రమే ఉంటుంది అందుకే భూమిపై అరవై కిలోల బరువు ఉన్న మనిషి చంద్రమండలం మీద పది కిలోల బరువు మాత్రమే ఉంటాడు చంద్రమండలంపై వాతావరణం లేదు అందుకే చంద్రునిపై కాలు మోపిన మొట్టమొదటి మానవుని పాదముద్రలు ఇప్పటికీ అలానే ఉన్నాయి ఇప్పటిదాకా చంద్రుని మీద పన్నెండు మంది వ్యోమగాములు నడిచారు చంద్రుడు తాను చుట్టూ తాను తిరగడానికి ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు రోజులు టైం పడుతుంది అంటే చంద్రునిపై ఒకరోజు మన భూమిపై ఒక నెలతో సమానం చంద్రుడు భూమిని చుట్టి రావడానికి ఇరవై ఏడు పాయింట్ మూడు రోజులు టైం పడుతుంది కానీ భూమి సూర్యుడు ఈ మార్పుల వల్ల ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు రోజులు టైం పడుతుంది దీన్ని బట్టి చంద్రుడు తాను చుట్టూ తాను తిరగడానికి భూమి చుట్టూ తిరగడానికి ఒకే సమయం పడుతుంది అందువల్ల భూమి మీద ఉండేవారికి చంద్రుని మీద ఒక వైపు మాత్రమే కనబడుతుంది రెండు వైపు కనిపించదు అందుకే పౌర్ణమి అమావాస్య మధ్యలో తగ్గుతున్నట్టు పెరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది 
భూమి నుండి చంద్రుడు రోజుకి పన్నెండు డిగ్రీల యాంగిల్ మారుతాడు ముప్పై రోజులకి మూడు వందల డిగ్రీలు మారితే ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసినట్టు పౌర్ణమి రోజున సూర్యకాంతి నేరుగా చంద్రుని మీద పడుతుంది ఆ పడే వైపు మనకు కనిపిస్తుంది అందుకే పూర్తి సర్కిల్ షేప్లో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు అమావాస్య రోజున సూర్యకాంతి చంద్రుడి మీద ఆపోజిట్ ఉన్న ఏరియాలో పడుతుంది ఆ మిగిలిన వైపు చీకటిగా ఉంటుంది ఇంకా సముద్రంలో ఆటపోట్ల కారణం కూడా చంద్రుడే ఆటపోట్ లాంటి సముద్రంలో నీరు ఆరు గంటలకు ఒకసారి పైకి వచ్చుకుని వస్తుంది ఇంకోసారి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది వీటిని ఇంగ్లీష్లో హై టైడ్ అండ్ లో టైడ్ అంటారు సూర్యుడు ఆకర్షణ శక్తి వల్ల భూమి భూమి ఆకర్షణ శక్తి వల్ల చంద్రుడు తిరుగుతున్నారు భూమి కన్నా చంద్రుడు చిన్నగానే ఉన్న చంద్రుడు ఆకర్షణ భూమి మీద పడుతుంది ఆ ఆకర్షణ వల్ల సముద్ర నీరు చంద్రుడు ఉన్న వైపుకి లాగబడుతుంది అందువల్ల సముద్ర మట్టం హైట్ పెరిగి హైటైడ్ అవుతుంది దానికి ఆపోజిట్లో వాటర్ తగ్గడం వల్ల లోటైడ్గా ఏర్పడుతుంది నిజానికి సూర్యుడు చంద్రుడు ఆకర్షణ శక్తి భూమి మీద పనిచేస్తున్నా కూడా చంద్రుడు మనకి బాగా దగ్గరగా ఉండడం వల్ల ఆకర్షణ ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ పౌర్ణమి అమావాస్యల్లో సూర్యుడు చంద్రుడు ఒకే లైన్లో ఉండడం వల్ల హైటైడ్ అండ్ లోటైడ్ ఇంకా ఎక్కువగా పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉంటాయి మనం అంతరిక్షం వెళ్ళగానే ఏమేమి మార్పులు వస్తాయి దీన్నే స్పేస్ అడాప్షన్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటారు ముందుగా రక్త ప్రసరణ విషయంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళగానే ఒకటి లేదా రెండు లీటర్ల రక్తం శరీరంలో కింది భాగాల నుండి తల మెదడు మెడ భాగాలకు చేరుతుంది దానివల్ల పెదవులు ముఖం ఉబ్బినట్టు అవుతుంది ఎర్ర రక్త కణాల సంఖ్య కూడా క్షీణిస్తుంది మూత్ర విసర్జన ఎక్కువ అవుతుంది భారం తగ్గిన శరీరం కొద్ది రోజులకు మామూలుగా అవుతుంది మనిషి ఎత్తులో కూడా కొంచెం మార్పు వస్తుంది ఎముకల్లో లవణాలు తగ్గుతాయి కాల్షియం మొత్తం కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఇలాంటి మార్పులను మనం ముందుగా తెలుసుకోవడం వల్ల వాటి నుండి సులువుగా బయటపడవచ్చు ఇవ్వండి చిందుని గురించిన విషయాలు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు ఆల్ ఈజ్ వెల్